Sziasztok! Egy olyan süteményt vagy desszertet fogok elkészíteni, amiben, hogyha szemet a cukorszirupban való áztatás hiánya fölött, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy a kandírozott banánon lesz benne a fő hangsúly, de a kísérő tésztája is egyébként nagyon finom. Elvágunk hosszában két banán. Pontosan, hogy az ujjaink épségben maradjanak. Eltörik, nem probléma. Tizenöt gram, tehát nagyjából egy evőkanál vajon megolvasztok 40 gram barna cukrot. Érdemes olyan edényt választani, amit majd be tudunk tenni a sütőbe. Ez lehet jénai vagy öntött vasárpenyő. Folyamatos keverketés mellett megolvasztom szépen. Tájához. Egy tojás, száz gram cukor és csipetes. Ezután 40 ml olaj és 100 ml, vagyis egy deci natúrjoghurt. De lehet kefir vagy író. Szépen összekeverjük. Közben 100 gram lisztben elkeverjük egy teáskanál sütőport. Csapott teáskanállal, hogy nem így túlzásba, és vagy egy teáskanálnyi vanília kivonatod, vagy egy teáskanál vaníliás cukrot. Többet teszek most nagyjából kettőt. Tehát ilyen egy másfél teáskanálnyi vaníliás cukor elég bele. Ezt összekeverik, és majd szépen hozzákeverem a tésztához. Két részletben, hogy biztos legyen a siker. Lehetőrnézgéppel is csak gondoltam nem fogok azzal most beszűrni, hogy összerakjam, utána mosogassam, megy az villám is. Amikor azt látjuk, hogy már teljesen csomómentes és szépen be is sűrűsödött a liszt miatt, a lisztnek köszönhetően, hogy szépen fogalmazzak, akkor ráállítjuk a banára. Hm, 
Не виждаш вино. És most mehet a sütőbe. 35-40 percre, 180 fokon. El is készült a finomság. Kicsit lazítgatom, hogy biztosan kipottja a de ahogy látom nem lesz valagom. Porcukrozom is. Ez nem adnak. Egy biztos, csak ajánlani tudom. Ha elkészítitek, jó étvágyat hozzá. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!